नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो अतिशय महत्वाचा व्हिडिओ तुम्ही ओपन केला इयत्ता बारावीच्या इंग्रजीच्या बोर्डाच्या प्रश्नपत्रिकेमध्ये क्वेश्चन वन क्वेश्चन वन हा बी क्वेश्चन वन बी हा व्याकरणाचा प्रश्न असतो आणि याला एकूण गुण चार असतात हा संपूर्ण प्रश्न कसा सोडवायचा याच्याबद्दलची माहिती आपण आजच्या भागामध्ये पाहणार आहोत विद्यार्थी मित्रांनो बघा प्रश्न पहिला बी असतो नॉन टेक्च्युअल नॉन टेक्च्युअल ग्रामर काय असतो बघा इथे दिसत आहे वन बी नॉन टेक्च्युअल ग्रामर फॉर फोर मार्क्स याच्यामध्ये सूचना असते क्वेश्चन वन मध्ये बी वन डू आय डायरेक्टेड ट्रान्सफॉर्मेशन ऑफ द सेंटेन्सेस आणि त्याला गुण असतात चार या प्रश्नामध्ये सर्वच्या सर्व प्रश्न कशा पद्धतीने विचारले जातात त्यांचा नक्की फॉर्मॅट कसा असतो या सर्व बाबींचा उहापोह या बाबींची माहिती आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण घेणार आहोत हा व्हिडिओ आपल्याला शेवटपर्यंत पाहायचा आहे चला तर मग आपण पाहतोय प्रश्नांचं स्वरूप नेमकं कसं असतं बघा याच्यामध्ये करेक्ट चूज करेक्ट अल्टरनेटिव्ह टू ट्रान्सफॉर्म द सेंटेन्स इन टू अ सिम्पल सेंटेन्स साधं वाक्य करण्याची सूचना या ठिकाणी दिलेली आहे एक वाक्य दिलेलं आहे आणि त्याचे चार पर्याय दिलेले आहेत कोणतं वाक्य आहे वाक्य आहे एक आय नो दॅट ही हॅज टोलन द नेकलेस आणि याच्या चार उत्तराचे पर्याय दिलेले आहेत पर्याय क्रमांक एक आहे आय नो ही स्टोल द नेकलेस बी पर्याय आहे आय नो हिम टू हॅव स्टोलन द नेकलेस सी पर्याय आहे आय नो हिम टू बी अ थीप ऑफ द नेकलेस आणि डी पर्याय आहे आय नो हिम ॲज ही स्टोल द नेकलेस आणि याचा या चारीनपैकी आपल्याला हे जे एक क्रमांकाचं वाक्य दिलं आहे प्रश्नातलं वाक्य दिलं आहे या वाक्याचं साधं वाक्य बनवायचं आहे साधं सिम्पल सेंटेन्स आपल्याला माहीत आहेत सिम्पल सेंटेन्समध्ये फक्त एकच करता आणि एकच क्रियापद असतं त्या वाक्याला म्हणतात सिम्पल सेंटेन्स म्हणजे साधं वाक्य आणि या ठिकाणी पर्याय क्रमांक आहे सी कोणता पर्याय पर्याय क्रमांक बरोबर आहे सी सी पर्याय क्रमांक बरोबर आहे आय नो हिम टू बी अ थीप ऑफ द नेकलेस अशाच पद्धतीचा पुढचा प्रश्न आपण पाहतोय द स्वर्ड दॅट इज मेड ऑफ प्युअर स्टील इज ब्रॉड फ्रॉम इंडिया या वाक्याचं सुद्धा तुम्हाला वाक्य बनवायचं आहे सिंपल सेंटेन्स म्हणजे साधं वाक्य परीक्षेमध्ये चार पर्याय दिले जातात त्यापैकी पहिला पर्याय असा असेल द प्युअर स्टील स्वर्ड इज ब्रॉड फ्रॉम इंडिया बी द स्वर्ड सॉरी द स्टील स्वर्ड इज प्युअर अँड ब्रॉड फ्रॉम इंडिया ऑप्शन सी द स्वर्ड फ्रॉम इंडिया इज प्युअर स्टील अँड ऑप्शन डी द प्युअर स्वर्ड फ्रॉम इंडिया इज स्टील आणि याचं पर्याय क्रमांक बरोबर आहे ए द प्युअर स्टील स्वर्ड इज ब्रॉड फ्रॉम इंडिया याच्यानंतरचा पुढचा प्रश्न आहे दे टुक सेल्टर अंडर अ बिल्डिंग बिकॉज दे वेअर टायर्ड बाय वॉकिंग आणि याच्यासाठी ऑप्शन वन आहे दे टुक सेल्टर अंडर अ बिल्डिंग ॲज दे वेअर टायर्ड बाय वॉकिंग बी ऑप्शन टेकिंग शेल्टर अंडर अ बिल्डिंग दे वेअर टायर्ड बाय वॉकिंग ऑप्शन सी टायर्ड बाय वॉकिंग दे टुक सेल्टर अंडर अ बिल्डिंग ऑप्शन डी दे वेअर टायर्ड अँड टुक सेल्टर अंडर अ बिल्डिंग आणि या वाक्याचं सिम्पल सेंटेन्स आहे बी ऑप्शन बी हे त्याचं उत्तर आहे टेकिंग सेल्टर अंडर अ बिल्डिंग दे वेअर टायर्ड बाय वॉकिंग पुढचा प्रश्न आहे नॉट ओनली डिज हिज टीचर्स गेव हिम इनफ प्रॅक्टिस बट हिज पॅरेंट्स टू ऑप्शन ए हिज पॅरेंट्स विथ हिज टीचर्स गेव हिम इनफ प्रॅक्टिस ऑप्शन बी his teachers and parents gave him good enough practice option c besides his teachers giving him enough practice 
his parent gave practice also option d besides his teachers giving him enough practice his parent did the same ani yacha option barobar ahe his teachers and the parents gave him enough practice pudcha paryay ahe pudcha vakya ahe pudcha prashna ahe he was a mere student but he offered to solve the problem yacha sathi option 1 ahe he was a mere student who offered to solve the problem option b in spite of being a mere student he offers to solve the problem option c in spite of a mere student he has offered to solve the problem option d in spite of his being a mere student he offered to solve the problem ata ya प्रश्नाचा उत्तराचा ऑप्शन क्रमांक आहे सी इन स्पाइट ऑफ अ मिअर स्टुडंट ही हॅज ऑफर्ड टू सॉल्व द प्रॉब्लम याच्यानंतरचा पुढचा प्रश्न आहे ही मस्ट नॉट बी ॲबसेंट ऑर ही विल बी डिक्लेअर्ड फेल किंवा दुसरं असंच वाक्य असू शकतं ते इन द इव्हेंट ऑफ हिज बीइंग लेट ही विल बी पनिश्ड आणि त्याचं उत्तर आहे उत्तर नाही त्याच्यासाठी ऑप्शन क्रमांक ए काय आहे ऑप्शन ऑप्शन ए आहे ही विल बी डिक्लेअर्ड फेल वेन ही इज ॲबसेंट त्याचा पर्याय ऑप्शन बी आहे इन द इव्हेंट ऑफ हिज बीइंग ॲबसेंट ही विल बी फेल्ड पुढचा प्रश्न पुढचा ऑप्शन आहे त्याचा इन द इव्हेंट ऑफ हिज बीइंग ॲबसेंट ही विल बी डिक्लेअर्ड फेल D option in the event of being declared fail he will be absent ani yacha uttaracha paryay kramank ahe C in the event of his being absent he will be declared fail vidyarthi mitranno sadha vakya kasa banvaycha he atta paryant apan shiklela ahe sadha vakya olkhaycha kasa tya vakya madhe fakt ekach karta asto ani ekach kriya pad asto ते वाक्य साधं वाक्य असतं आता याच प्रश्नामध्ये याच्यानंतर पुढचा प्रश्न कशा पद्धतीनं विचारला जातो ते आपण आता पाहणार आहोत चला तर मग पुढचा प्रश्नाचं स्वरूप आहे इथं बघा चूज करेक्ट अल्टरनेटिव्ह टू ट्रान्सफॉर्म द सेंटेन्स इन टू कंपाऊंड सेंटेन्स कंपाऊंड सेंटेन्स म्हणजे संयुक्त वाक्य संयुक्त वाक्य खाली दिलेल्या वाक्यापासून बनवा वाक्य आहे सतीश मस्ट वर्क हार्ड टू रेस्क्यू हिज ब्रदर आणि याच्या उत्तराचा ऑप्शन क्रमांक ए सतीश मस्ट वर्क व्हेरी हार्ड सो ॲज टू रेस्क्यू हिज ब्रदर नेक्स्ट ऑप्शन इज सतीश मस्ट वर्क हार्ड ॲज वेल टू रेस्क्यू हिज ब्रदर ऑप्शन सी सतीश मस्ट रेस्क्यू हिज ब्रदर अँड वर्क व्हेरी हार्ड ऑप्शन डी सतीश मस्ट वर्क व्हेरी हार्ड and rescue his brother option kramank ha d ahe ani yacha uttaracha option ahe d satish must work very hard and rescue his brother he compound manje sanyukt vakya jhalele ahe sanyukt vakya sanyukt vakya compound sentence manje sanyukt vakya jhalele ahe ya vakya madhe and shabd alela ahe ani sanyukt vakya madhe अँड शब्द आलेला असतो याच्यानंतरचा पुढचा प्रश्न आपल्या समोर येतोय द विटनेस सेड दॅट मोहन वॉज गिल्टी किंवा हेच वाक्य ही डिक्लेअर हिज इनोसन्स पहिलं वाक्य जे आहे ते कॉम्प्लेक्स सेंटेन्स आहे आणि याच ठिकाणचं दुसरं वाक्य आहे सिम्पल सेंटेन्स आणि या वाक्याचं आपल्याला बनवायचं आहे कंपाऊंड सेंटेन्स म्हणजेच संयुक्त वाक्य त्याच्यासाठी पर्याय क्रमांक एक द विटनेस टोल्ड दॅट मोहन वॉज गिल्टी ऑप्शन बी मोहन वॉज गिल्टी टोल्ड विटनेस ऑप्शन सी द विटनेस कन्फर्म्ड मोहन्स गिल्ट ऑप्शन डी द विटनेस फाउंड मोहन गिल्टी सांगा बरं आता याचं कंपाऊंड सेंटेन्स कोणतं होईल ते आणि याचं कंपाऊंड सेंटेन्सचा पर्याय आहे बी 
मोहन वॉज गिल्टी टोल्ड द विटनेस यहाँ प्रश्न अपने समोर ये तो है द सीटिजन्स हू हैव पेड द टैक्सेस आर ऑलवेज रिस्पेक्टेड ऑप्शन क्रमांक ए टैक्स पेइंग सीटिजन्स आर ऑलवेज रिस्पेक्टेड ऑप्शन बी द सीटिजन्स पेड द टैक्सेस एंड गेट रिस्पेक्ट ऑप्शन बी सी ऑप्शन सी द सीटिजन्स पेड द टैक्सेस फॉर रिस्पेक्ट ऑप्शन डी द सीटिजन्स पे द टैक्सेस एंड आर ऑलवेज रिस्पेक्टेड आणि याचा बरोबर उत्तराचा पर्याय आहे डी द सिटीजन्स पे द टॅक्सेस अँड आर ऑलवेज रिस्पेक्टेड या वाक्यामध्ये अँड आलेलं आहे दोन वाक्य जोडण्यासाठी जेव्हा अँड आलेलं असतं तेव्हा त्या वाक्यामध्ये असतो कंपाऊंड सेंटेन्स पुढचा प्रश्न आहे द इंटरव्ह्यूअर वॉज अनॉइड दॅट ही हॅड नॉट अन्सर्ड हिज क्वेरीज ऑप्शन वन द इंटरव्ह्यूअर वॉज अनॉइड ॲज ही हॅड नॉट अन्सर्ड हिज क्वेरीज ऑप्शन बी द इंटरव्ह्यूअर वॉज अनॉइड ॲट इज नॉट अन्सरिंग हिज क्वेरीज ऑप्शन सी द क्वेरीज वेअर नॉट अन्सर्ड अँड द इंटरव्ह्यूअर वॉज अनॉइड ऑप्शन डी द इंटरव्ह्यूअर वॉज अनॉइड ॲट अन्सरिंग हिज क्वेरीज आणि या प्रश्नाचा कंपाऊंड सेंटेन्सचा पर्याय बरोबर आहे तो म्हणजे सी द क्वेरीज वेअर नॉट अन्सर्ड अँड इंटरव्ह्यूअर वॉज अनॉइड त्याच्यानंतर पुढचा प्रश्न आहे पाचवा आय वॉज सरप्राईज वेन आय हर्ड हिम रिफील द सिक्रेट आणि दुसरं वाक्य आहे आय वॉज सरप्राईज टू हिअर हिम टॉक सो विद्यार्थी मित्रांनो पाचव्या क्रमांकाचं जे वाक्य आहे ते दोन पद्धतीने लिहिलेलं वाक्य एक आहे कॉम्प्लेक्स सेंटेन्स आणि दुसरं आहे सिम्पल सेंटेन्स या दोन्हींचं उत्तर एकच असतं कंपाऊंड सेंटेन्स ऑप्शन क्रमांक एक आय वॉज सरप्राईज टू हिअर हिम रिफील द रिस्पेक्ट ऑप्शन बी आय वॉज सरप्राईज फॉर हिज रिफिलिंग ऑफ द सिक्रेट ऑप्शन सी आय वॉज सरप्राईज to hear his revealing the secret option d i was surprised to hear his reveal the secret ani yacha uttar ahe yacha option je barobar ahe te ahe option kramank a i was surprised to hear him reveal the secret he compound sentence ahe yacha nantar pudcha vakya aplya samor yet ahe आणि आपल्याला या ठिकाणी विद्यार्थी मित्रांनो दिलेलं वाक्य हे सिम्पल सेंटेन्स असेल किंवा कंपाऊंड सेंटेन्स असेल आणि त्या वाक्यापासून बनवायचं आहे कॉम्प्लेक्स म सेंटेन्स म्हणजे मिश्र वाक्य आता या ठिकाणी एक क्रमांकाला वाक्य दिलं आहे ते आहे सर्च हिज रूम अँड यू वेल फाईंड अ क्लू हे वाक्य आहे कंपाऊंड सेंटेन्स आणि याच्यापासून आपल्याला बनवायचं आहे कॉम्प्लेक्स म्हणजेच मिश्र वाक्य पर्याय क्रमांक ए इफ यू सर्च हिज रूम यू विल फुट फाईन द क्लू ऑप्शन बी इफ यू सर्च हिज रूम यू फाऊंड द क्लू ऑप्शन सी इफ यू सर्च हिज रूम यू विल फाईन द क्लू ऑप्शन डी इफ यू सर्च हिज रूम यू विल हॅव फाऊंड द क्लू आणि या वाक्याचं मिश्र वाक्य आहे या पर्यायामधून पर्याय क्रमांक सी इफ यू सर्च हिज रूम यू वेल फाईंड क्लू आणि याच्यानंतर पुढचा प्रश्न आहे द लगेज वॉज नॉट मिसप्लेस्ड बट इट वॉज केप्ट डेली बरेटली कॉम्प्लेक्स वाक्याचा पर्याय क्रमांक एक आहे द लगेज वॉज नॉट मिसप्लेस बट केप्ट डेली बरेटली बी The luggage was not misplaced although it was kept deliberately. Option C, the luggage was kept deliberately although it was not misplaced. Option D, the luggage was kept deliberately to misplace it. 
आणि याचा ऑप्शन क्रमांक आहे बी द लगेज वॉज नॉट मिसप्लेस्ड ऑल दो इट वॉज केप्ट डेलिबरेटली कॉम्प्लेक्स सेंटेन्समध्ये अल्लो दो हा शब्द आलेला असतो या वाक्यात अल्दो शब्द आहे म्हणून हे वाक्य कॉम्प्लेक्स सेंटेन्स बरोबर आहे या प्रश्नामध्ये डब्ल्यू एच क्वेश्चन तयार करण्यासाठी सुद्धा आपल्याला वाक्य दिलं जातं आणि त्या ठिकाणी जे वाक्य दिलेलं आहे त्या वाक्यात जो अधोरेखित केलेला भाग असतो त्याचा प्रश्न तयार होईल असं प्रश्न तयार करायची ॲक्टिव्हिटी या ठिकाणी असते आणि इथं आपल्याला ॲक्टिव्हिटी दिलेली आहे सम थक्स ट्राय टू स्नॅच हर गोल्ड चैन अधोरेखित केलेले शब्द आहेत हर गोल्ड चैन आणि आपल्यासाठी ऑप्शन क्रमांक आहे एक वॉट सम थक्स ट्राय टू स्नॅच ऑप्शन बी वॉट डिड सम थक्स ट्राय टू स्नॅच ऑप्शन सी वॉट सम थक्स स्नॅच आणि ऑप्शन डी वॉट डिड सम थक्स ट्राय टू स्नॅच याच डब्ल्यू एच क्वेश्चन बरोबर डब्ल्यू एच क्वेश्चन आहे ऑप्शन क्रमांक डी वॉट डिड सम थक्स ट्राय टू स्नॅच पुढचा प्रश्न आहे आपल्यासाठी अरुणिमा ऑज रिटेल्ड ॲज अ माउंटेनियर ऑप्शन क्रमांक एक वॉट वॉज अरुणिमा रिटेल्ड ॲज ऑप्शन बी वॉट वॉज अरुणिमा रिटेन्ड ऑप्शन सी वॉट डिड अरुणिमा रिटेन आणि ऑप्शन डी वॉट वॉज रिटेन्ड अरुणिमा आणि याच उत्तर आहे याचा डब्ल्यू एच क्वेश्चन आहे या चारीपैकी बर्या बरोबर पर्याय आहे ऑप्शन ए वॉट वॉज अरुणिमा रिटेन्ड ॲज पुढचा प्रश्न आहे अँड एक्सेप्शनल बॅटल had begun inside the train on the moon option a ahe where had the exceptional battle began on the moon option b when had an exceptional battle on the moon begun option c where had an exceptional battle begin on the moon option d where an एक्सेप्शनल बॅटल हॅड बिगन ऑन द मू आणि याचा बरोबर पर्याय आहे तो म्हणजे ए वेअर हॅड अँड एक्सेप्शनल बॅटल बिगॅन ऑन द मू विद्यार्थी मित्रांनो डब्ल्यू एच क्वेश्चन तयार करत असताना अधोरेखित केलेल्या भागातील एकही शब्द लिहित नसतात हे लक्षात असू द्या प्रश्न पुढचा आहे विथ द हेल्प ऑफ द टेक्नॉलॉजी I started responding the treatment. Option A, how I started responding the treatment. Option B, how did I started responding the treatment. Option C, how I started responding the treatment. Option D, how did I start responding the treatment. Ani, ya char pariyaya pai ki, बरोबर पर्याय आहे डी हाऊ डिड आय स्टार्ट रिस्पॉन्डिंग द ट्रीटमेंट आणि याच्यानंतर पुढचा प्रश्न आहे इशिथा इन्व्हाइट माय फॅमिली मेंबर्स ऑन माय बर्थडे फॉर सेलिब्रेशन याचा पर्याय क्रमांक ए वेन इशिथा इन्व्हाइटेड माय फॅमिली मेंबर्स फॉर सेलिब्रेशन ऑप्शन बी आहे वेन इशिथा इन्व्हाइट माय फॅमिली मेंबर्स for celebration option c when do ishita invite my family members for celebration option d when does ishita invite my family members for celebration ani yacha option kramang barobar ahe d when does ishita invite my family members for celebration या ठिकाणी आपल्या लक्षात आलेलं असेल विद्यार्थी मित्रांनो सूचना वर बघा वेगळी दिलेली आहे काय वेग सूचना आहे एक्सक्लेमेटरी सेंटेन्स दिलेल्या वाक्याचं आपल्याला बनवायचं आहे उद्गारवाचक वाक्य त्याच्यासाठी आपल्याला चार पर्याय दिले जातात आणि त्या चार पर्यायामधून योग्य तो पर्याय आपल्याला निवडायचा आहे पर्याय क्रमांक ए 
how energetically in front of the visitors you perform option b how energetical in front of the visitors you performs option c how energetically in front of the visitors you performed option d how energetically you perform in front of the visitors ani niyamanusar vakya kramak barobar ahe a how energetically in front of the visitors you perform he uttar barobar ahe yacha nantar pudcha vakya you have narrated a very romantic book आणि याचं उद्गारक वाचक वाक्याचे चार पर्याय दिलेले यातला पर्याय ऑप्शन ए व्हॉट हॅव यू नॅरेटेड अ व्हेरी रोमॅन्टिक बुक पर्याय बी व्हॉट बुक यू हॅव नॅरेटेड अ व्हेरी रोमॅन्टिक ऑप्शन सी व्हॉट अ रोमॅन्टिक बुक यू हॅव नॅरेटेड आणि ऑप्शन डी आहे व्हॉट अ रोमॅन्टिक बुक यू हॅव नॅरेट आणि याचा बरोबर पर्याय आहे ऑप्शन क्रमांक सी व्हॉट अ रोमॅन्टिक बुक यू हॅव नॅरेटेड पुढचं वाक्य आहे सुनीता इज द मोस्ट लॉयल एम्प्लॉई ऑफ आवर फर्म परंतु आपण या ठिकाणी जर बघितलं असल तर वर सूचना काय दिसते इथं बघा सूचना काय आहे निगेटिव्ह निगेटिव्ह हे जे वाक्य आहे ते वाक्य आपल्याला बनवायचंय नकारार्थी अर्थ न बदलू देता नकारार्थी वाक्य ऑप्शन क्रमांक एक सुनीता इज नॉट द मोस्ट डिसलॉयल एम्प्लॉई ऑफ आवर फॉर्म ऑप्शन बी सुनीता इज द मोस्ट नॉट डिसलॉयल एम्प्लॉई ऑफ आवर फॉर्म ऑप्शन सी नो अदर एम्प्लॉई ऑफ आवर फॉर्म इज ऐज लॉयल ऐज सुनीता आणि ऑप्शन डी नो अदर एम्प्लॉई ऑफ आवर फर्म इज द मोस्ट लॉयल ऍज सुनीता सांगा नकारार्थ वाक्याचा पर्याय कोणता बरोबर असेल आणि या ठिकाणी पर्याय क्रमांक आहे ऑप्शन सी नो अदर एम्प्लॉई ऑफ आवर फर्म इज ऍज लॉयल ऍज सुनीता याच्यानंतर पुढचं वाक्य आहे नकारार्थ बनवण्यासाठी ते वाक्य As soon as he entered the room, he noticed the unusual presence. Option A. As soon as he entered the room, he did not miss the unusual presence. Option B. As soon as he entered the room, he unnoticed the unusual presence. Option C. No other did. No other. Sorry. No sooner did he entered the room than he noticed the unusual presence ani option D ahe no sooner did he enter the room than he noticed the unusual presence ani nakararthi vakya kramank barobar paryay ahe barobar paryay konta hai D no sooner did he entered the room than he noticed the unusual presence आणि विद्यार्थी मित्रांनो याच्यानंतर आपल्यासाठी प्रश्न असतो तो प्रश्न पहिल्यामध्ये बी टू स्पॉट द यरर अँड रिराईट द करेक्ट सेंटेन्स याला गुण असतो एक वाक्य असतं एक वाक्यामध्ये अत्यंत साधी सोपी चूक दिलेली असते ती वाक्यातून शोधून काढायची असते आणि ती वाक्यात लिहिल्यानंतर अधोरेखित करायची ती चूक तुम्ही कोणती दुष्ट करून लिहिलेली आहे आणि ते वाक्य उत्तरपत्रिकेमध्ये लिहून काढायचं आहे ओके आणि आता आपल्या समोर एक वाक्य आहे आपल्याला समोर दिसत बघा वाक्य ते द नंबर द नंबर ऑफ पीपल डू नॉट मॅटर आणि याच करेक्शन करता येईल आणि वाक्य लिहिता येईल द नंबर ऑफ पीपल डज नॉट मॅटर हा करता एक वचनी आहे म्हणून या ठिकाणी तृतीय पुरुषी एकवचनी करताय म्हणून या ठिकाणी डू नॉट येणार नाही डज नॉट येईल काय येईल डज नॉट त्याच्यानंतर पुढचं वाक्य आहे आय ॲम लायकिंग टू सी मूव्हीज ॲट द थिएटर आणि याच्यामध्ये मिस्टेक आहे लायकिंग 
कारण लाइक हा शब्द फक्त प्रेजेंट सिंपल टेन्स मधे मजेच साध्या वर्तमान कालात सिंपल प्रेजेंट टेन्स मधे वापरला जातो दुसर वाक्य है आय नेवर फॉरगेट्स द गिवन रिस्पॉन्सिबिलिटी आणि याचं उत्तर आहे आय नेव्हर फरगेट द गिव हन रिस्पॉन्सिबिलिटी वाक्याच्या सुरुवातीला करता हा प्रथम पुरुषी एक वचनी असल्यामुळे मुख्य क्रियापदाला यस किंवा यस हा प्रत्यय जोडायचा नसतो म्हणून या ठिकाणी बरोबर उत्तर आहे आय नेव्हर फॉरगेट द गिव हन रिस्पॉन्सिबिलिटी त्याच्यानंतरचं वाक्य आहे आपल्या समोर ही ऑफन Ask me to think before I speak. आणि याची मिस्टेक दुरुस्त करून वाक्य आहे आय ही ऑफन आस्क मी टू थिंक बिफोर आय स्पीक आणि बघा ऑफन इज यूज इन सिंपल प्रेझेंटेन्स पुढचं वाक्य आहे नो सुन डिड आय चॅलेंज्ड द मॅन दॅन ही ऍक्सेप्टेड इट बरोबर उत्तर आहे नो सुन डिड आय चॅलेंज द मॅन दॅन ही ऍक्सेप्टेड इट रीझन आहे त्याचं डीड अधिक एम व्ही वन बरोबर सिंपल पास्ट टेन्स म्हणून या वाक्यामध्ये दुसऱ्यांदा चॅलेंज लिहिण्याची गरज नाही म्हणून हे चुकीचं आहे आणि बरोबर उत्तर आपल्याला लिहून दाखवलेलं आहे पुढचं वाक्य आहे वी आर द मोर स्ट्रॉंगेस्ट कम्युनिटी इन द वर्ल्ड मिस्टेक दुरुस्त करून वाक्य आहे वी आर द स्ट्रॉंगेस्ट कम्युनिटी इन द वर्ल्ड त्याचं रिझन आहे नॉट यूज अ मोर इन सुपरलेटिव्ह डिग्री सुपरलेटिव्ह डिग्रीमध्ये मोर हा शब्द वापरत नाही लक्षात ठेवा विद्यार्थी मित्रांनो तुम्हाला परीक्षेमध्ये कारण देण्याची गरज नाही फक्त आणि फक्त चूक शोधायची आणि त्याला अधोरेखित करून ते उत्तर लिहून काढायचं सातवं वाक्य आहे आय एंटर द रूम फॉर सर्च द डॉक्युमेंट्स आणि याचं बरोबर उत्तर आहे आय एंटर द रूम फॉर सर्चिंग द डॉक्युमेंट्स आणि याचं उत्तर असं कशामुळे सर्च फॉर ही एक फ्रेज आहे सर्चच्या नंतर फॉर सर्च फॉर आणि फॉरच्या नंतर म्हणजेच प्रिपोजिशन चन प्रिपोजिशनच्या नंतर जर क्रियापद येत असेल तर त्याला आय एन जी जोडलं जातं त्याच्यानंतर पुढचं वाक्य वी कॅन प्लॅन द ट्रीज इन ऑर्डर सेव्हिंग द अर्थ बरोबर उत्तर आहे वी प्लॅन द ट्रीज इन ऑर्डर टू सेव्ह द अर्थ इन ऑर्डर टू ही फ्रेज आहे म्हणून या ठिकाणी इन ऑर्डरच्या नंतर टू येतं आणि मुख्य क्रियापदाचं पहिलं रूप नववं वाक्य आहे आय युजली आस माय एम्प्लॉईज टू बी पंक्च्युअल इन देअर टर्स आय युजली आस्क माय एम्प्लॉईज टू बी पंक्च्युअल इन देअर टर्स कारण फर्स्ट पर्सनल प्रोनाऊन हा सब्जेक्ट आहे म्हणून मुख्य क्रियापदाला यस किंवा यस जोडायची गरज नसते पुढचं वाक्य द ट्रेनिंग केम टू एन एंड बिफोर यू लेफ्ट द सिटी उत्तर आहे द ट्रेनिंग केम टू एन एंड बिफोर यू लिव्ह द सिटी याचं रिझन आहे सिंपल प्रेझेंटेन्स हा वापरला जातो बिफोरच्या नंतर बिफोरच्या नंतर आणि अकरा वाक्य इफ यू चॅलेंज मी आय हॅड ऍक्सेप्ट इट आणि याचं बरोबर उत्तर आहे इफ यू चॅलेंज मी आय विल ऍक्सेप्ट इट कारण इफ फॉर्म्युला नंबर वन असल्यामुळं इथं विल ऍक्सेप्ट घ्यावं लागतं हॅड ऍक्सेप्ट नाही त्याच्यानंतर बारा वाक्य द मॅनेजर वॉज लुकिंग इन टू द मिसिंग फाईल आणि उत्तर आहे द मॅनेजर वॉज लुकिंग फॉर द मिसिंग फाईल लुकिंग फॉर ही फ्रेज आहे म्हणून हे वाक्य अशा पद्धतीनं आलं पाहिजे चौ तेरा वाक्य सी इज मोर टॉलर दॅन ऑल ऑल हर ब्रदर्स इन द फॅमिली सी इज टॉलर दॅन ऑल हर ब्रदर्स इन हर फॅमिली आणि याचं कारण आहे मोर इज नॉट यूज विथ टॉलर विशेषणाच्या दुसऱ्या रूपाच्या पूर्वी मोर वापरण्याची गरज नसते चौदा वाक्य ही सेड ही डिड नॉट वॉन्टेड टू गो टू बाजार यस्टर डे आणि उत्तर आहे ही सेड दॅट ही वॉन्टेड टू गो टू बाजार द डे बिफोर डायरेक्ट इन डायरेक्टचे नियम माहीत नियम माहीत असल्याचे शेवटचं वाक्य आजच्या लेक्चरमधलं मॅंगो इज द बेस्ट अमंग ऑल द इंडियन फ्रुट्स उत्तर आहे मॅंगो इज द बेस्ट अमंग ऑल द इंडियन फ्रुट्स कारण सुपरलेटिव्ह डिग्रीमध्ये चूक लक्षात आली का आपल्या या वाक्यामध्ये बेस्टला ई एस टी जोडलं आहे बेस्टला ई एस टी कधी जोडत नाही कारण बेस्ट हे सुपरलेटिव्ह डिग्रीचं रूप आहे म्हणून अशा पद्धतीने विद्यार्थी मित्रांनो आपण 
संपूर्ण वीडियो पाला धन्यवाद 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 पुनः भेटू बाय बाय